Você já esteve na arena por três vezes, né? Você acompanhou o jogo Atlético Santos, Atlético Botafogo, Atlético Cuiabá. Qual que é a sua percepção com esse torcedor? Mais uma vez o estádio vai estar tá cheio. Como que você está vendo essa... essa... Posso falar um novo tipo de torcedor numa nova arena? Olha, Elton, o que eu vou falar agora vai doer o coração de muita gente, mas Sim. é verdade, tá? É... Eu tenho uma admiração imensa pela massa atleticana. Para mim, é uma das torcidas mais lindas do Brasil. E eu estive nesses jogos na Arena MRV. No início, eu até ficava assim, será que eu estou percebendo errado? Será que tem alguma coisa errada? E aí eu conversava com outras pessoas que tinham a mesma percepção que eu e nos outros jogos também a mesma coisa. O estádio está sem alma, está sem vida. Eu não vi a massa atleticana em nenhum jogo da Arena MRV. Se vocês viram, se alguém viu, tudo bem, de repente eu estou errada. Mas eu não vi a massa atleticana presente em nenhum jogo da Arena MRV. E aí vocês vão falar, ah, mas é questão do dinheiro, o preço dos ingressos e o Atlético precisa ganhar dinheiro. É uma escolha muito difícil que o clube tem que fazer e eu entendo isso, o Atlético precisa ganhar dinheiro. Só que às vezes o Atlético vai ter que escolher entre ganhar dinheiro ou optar pela massa atleticana. Isso me deixa muito triste porque o futebol é um dos poucos lugares onde a gente vê que não tem divisão de classe. É um lugar onde, teoricamente, ou no passado, o pobre e o rico poderiam frequentar tranquilamente. Tem o lugar do rico, tem o lugar dos setores, né? E a gente não tá vendo isso dentro da Arena MRV, porque o pai de família, o cara que pega ônibus para trabalhar todo dia, que ganha, é, que ganha pouco, ele não tem dinheiro para pagar o sócio torcedor, ou se tem dinheiro para pagar o sócio, ele não tem dinheiro para pagar o extra que tem que pagar no ingresso. Se ele não tem o sócio, ele não tem 200 reais. E se ele for pagar pro filho, ele não tem 400 reais no ingresso. Se ele for pagar pra esposa, ele não tem o quê? 600 reais para dar no ingresso. Então, assim, qual que é o reflexo de tudo isso? O que, é que a gente vê com tudo isso? É uma tristeza, é uma desmocratização do futebol, elitização do futebol, que os clubes encham os seus cofres. Isso para o Atlético é maravilhoso. Eu entendo a postura do clube, só que abrir mão da massa atleticana nesse momento é muito triste. Um, em um dos maiores momentos né, históricos aí da história do, do Atlético, a massa não não esteve lá e eu não, nem sei quando estará de, de fato, né? E a gente vê a loucura nessa tentativa de mudar de setor para impactar as pessoas. Gente, que absurdo. Um setor que foi feito para loucura E aí, se isso realmente acontecer, porque o som que chega para mim, que fico lá na tribuna, é que a galocura realmente está abafada, que o som da, da galocura está abafada. Agora, se existe, de fato, um problema de acústica dentro do, do estádio, aí é uma coisa grandiosa, porque o Atlético gastou muito dinheiro para fazer um projeto único e exclusivo dessa acústica do estádio. Tomara que não seja isso, creio eu que não seja isso. Mas enfim, é só para manifestar mesmo, colocar para fora a minha tristeza. Com não, e essa, esse então, modo é seu de colocar para fora, se você redigir um texto e pedir assinatura, você vai ter a minha assinatura ali, que eu concordo extremamente, eu extremamente, eu, eu extremamente <risos> com o que você, você colocou. A gente já falou também a respeito dessa questão dos valores de ingressos, Queria te ouvir, Thiago. Queria te ouvir nesse é momento. É que é só para corroborar com uma coisa que ela disse. Eu tive a oportunidade de ir a um dos camarotes ali que fica logo atrás da torcida organizada do Atlético. E, de fato, ele fica logo acima, um pouquinho acima mesmo, e atrás ali de onde ela permanece, que é no, no primeiro andar, no primeiro lance de cadeiras e arquibancadas do estádio. Você não consegue escutá-la com tanta nitidez. Quando eu fui a esse, a esse local, acho que eu não vou nem falar o nome da, mas, da empresa, não. Então, mas mas só para eu entender, ali. só para eu entender, é, o, a, que, são aqueles camarotes que ficam com vidro? Não, eu fiquei do lado de fora. Do lado de fora? Um, durante pouco tempo, tá. no jogo eu fiquei do lado de fora. Tá. Moria mais próximo da geladeira de, uh -huh. de canjibrina ali. <risos> mas, é. na, na, quando eu saí ali, eu pouco consegui escutar a, o grito da torcida. Eu então, só para corroborar o que ela disse, que... A organizada talvez fique abafada ali. Uhum. Eu honestamente não prestei atenção nisso. E aí comecei a lembrar e rememorar o que aconteceu naquele dia específico, porque ela citou essa situação. Sim. Mas eu, no dia, eu honestamente não prestei atenção nisso. Eu tava prestando atenção em outra coisa. Eu tava vendo o jogo, era Atlético Botafogo, se não me engano. E aí eu, eu voltei lá para dentro do camarote e fiquei lá trocando ideia, vendo mais na televisão, inclusive. Mas eu, quando estive lá fora, eu não consegui escutar com tanta nitidez o grito da torcida. Tá. 
Olha só, é... você quer falar Só para completar coisa? aqui, Elton, porque quando a gente fala assim, fica parecendo que a gente quer um público e a pessoa que tem poder aquisitivo não pode frequentar o estádio. Não é nada disso. Ninguém é obrigado a ir para o estádio, ficar pulando e gritando o tempo todo, não, gente. Isso é opcional. O que eu estou dizendo é que um clube que se diz time do povo tem que ser do povo. Todas as pessoas têm que estar lá, essa galera que tem um poder aquisitivo alto e a galera que não tem. Eu só acho que o Atlético tem que encontrar uma forma, um equilíbrio é, de dar esse espaço para todos os torcedores. Uhum. É só isso. Tá, olha só, vamos rumo a uma...